Study Plus ist so ein bisschen wie Facebook für deine Karriere. Also, dass du auf die Startseite gelangst, eben aktuelle Beiträge angezeigt bekommst, aktuelle Stellenausschreibungen, Entwicklungsangebote. Und dann kannst du eben ähnlich wie bei Facebook die Sachen liken, in diesem Fall einfach auf deine Merkliste setzen, dir das später nochmal anschauen und auch über die Plattform eben mit den Ansprechpartnern kommunizieren. Ja, dadurch, dass man auch auf der Plattform direkt kommunizieren kann, ist es halt gar nicht kompliziert. Also wenn man mal irgendwie eine Frage hat oder doch mal kurzfristig absagen muss oder noch mal ein Worksheet drüber geschickt haben möchte, dann schreibt man da einfach äh, dem Ansprechpartner und erhält da auch ja, kurzfristig auch Antworten. Study Plus richtet sich halt an alle Studierenden der Hochschule Fresenius. Also man meldet sich auch mit seiner Hochschul-E-Mail-Adresse an und bekommt dann eben die Möglichkeit, sein eigenes Profil zu erstellen. Und bei der Profilangabe gibst du dann eben an, was du studierst, in welchem Semester du dich befindest, kannst aber auch einfach deine ganzen Interessen dahinterlegen. Und dann ist es quasi wie so ein Filter, dann werden dir wirklich nur die Sachen an erster Stelle angezeigt, für die du dich auch eben laut dieser Filteroption am meisten interessierst. Das heißt, du hast eine Plattform, wo alle Angebote für die gesamte Hochschule aufzufinden sind, aber du wirst einfach nicht erschlagen von diesen ganzen Angeboten, weil du eben diese Filterfunktion einstellen kannst. Also wirklich hier von äh, Persönlichkeitsentwicklung hin zu Karrieretipps. Mein Tipp ist auf jeden Fall, sich auch, wenn man jetzt nicht in diesem Semester unbedingt zusätzliche Kurse belegen möchte, weil man viel zu tun hat, weil man vielleicht gerade erst in den Startlöchern ist und erstmal schauen möchte, was das ganze Studium so beinhaltet, sich aber trotzdem einfach schon mal einzuloggen, sich mit der Plattform so ein bisschen auseinanderzusetzen und zu schauen, ach, es gibt coole Kurse, dass man einfach schon frühzeitig anfängt und nicht am Ende des Studiums merkt, boah, ich hätte so viel noch zusätzlich machen können und jetzt habe ich keine Zeit mehr. Gerade auch, weil so Kurse ja neben dem Studium natürlich auch sehr teuer sein können und dass das eben das Coole ist, dass es durch die Hochschule einfach umsonst angeboten wird. Die Angebote sind für alle Studierende kostenlos. Für Studierende des Fernstudiums können dann Einnahmegebühren anfallen. Seitdem ich im Masterstudium bin, schaue ich auch gerne mal nach aktuellen Stellenausschreibungen, was man nach dem Master alles Mögliche machen kann, aber eben auch andere Entwicklungsbereiche, die Richtung so Persönlichkeitsentwicklung gehen oder auch Bewerbungstipps und Tricks, quasi die in einem Workshop vorgestellt werden. Ich habe letztes Semester an dem Mentoring-Programm teilgenommen, also das zieht sich auch noch bis in dieses Semester rein, wo quasi Mentoren und Mentees miteinander verknüpft werden. Das geht halt auch in so in die Richtung Karriereaufbau. Ich habe mit meinem Mentor zum Beispiel viel darüber gesprochen, wie ich meinen Lebenslauf am geschicktesten gestalten kann, aber dann auch, als es so in die Frage ging, Masterarbeit, welches Thema nehme ich, da hat er sich auch einfach viel Zeit für mich genommen und mir Tipps und Tricks gegeben, wie es halt auch bei ihm war, weil er eben auch Absolvent an der Hochschule Fresenius war. Ja, für Gründer ähm, gibt es auch total viele Angebote, unter anderem sowas wie Ideesuchgründer oder die Gründersprechstunde mit Max Faust. Der ist ja auch Alumni an der Hochschule und eben Gründer in dem Bereich. Auch mal vielleicht so ein bisschen über den Tellerrand hinaus, vielleicht auch mal was ganz anderes ausprobieren, wo man gar nicht so weiß, ob das überhaupt so einem liegt. Aber das ist natürlich perfekt, einfach um da mal reinzuschnuppern und auch zu schauen, vielleicht gibt es ja noch andere Sachen, die mich interessieren. Wenn ich eben sowas wie SPSS oder auch gerade so einfache Dinge wie Microsoft oder PowerPoint, dass ich da einfach ein gewisses Know-how habe, wo ich dann auch wieder äh, ja, meinen Lebenslauf mit aufpimpen kann, wenn ich am Ende des Kurses ein Zertifikat bekomme und beweisen kann, dass ich in diesen Bereichen einfach was drauf habe. 
Ja, das Coole ist eben, dass du während deines Studiums als Studierende an den ganzen Sachen teilnehmen kannst, aber eben auch, wenn du mit deinem Studium fertig bist. So nach dem Motto, einmal Fräse-Family, immer Fräse-Family. Wenn noch Fragen offen bleiben, sei es jetzt über Study Plus oder irgendwas Vergleichbaren, dann kannst du gerne einfach in die Kommentare schreiben und da bekommst du dann auch ganz schnell eine Antwort.